ми знову в Україні, на нашому улюбленому хуторі Обирок. Тут весело проводимо час разом з оберянами і насолоджуємося прекрасним українським літом. А ще з обирками вирушимо в недовгу, але неймовірно цікаву велоподорож по Сіверщині. Причому для нашої команди це буде історично важлива мандрівка, адже у ній капітан Марко вперше по-справжньому крутитиме педалі. У нас будуть несподівані зустрічі, життя в наметі, близький контакт з природою, рідне бездоріжжя і купа нових вражень. Це мій трейлер. А може велосипеду трейлер? Велосипеду трейдов. Знаєте, чому велосипеду трейдов? Тому що е, це можна покрутити педалі. Дістаємо, Марко? Вау. І колесо. Вау. І ще якісь деталі. Вау, це ж, це ж прапор, прапорець. Да! Але ми сюди повісимо, знаєш, який прапорець? Так, України. Звісно, України. Але ж вже в неї більш деталі, тато. Угу. Це що, всередині ланцюг? Так. Ауч. Ех, вона то важка. Одна штука. Подалі. Яких якось треба розпакувати. Є. Один. І два. І три. Інший? Так, ось так. Ага. Ну, поможи сісти. Марко а, перший опа. раз сідає. Опа. Ву -ву -ву. Так, Зручно? Так. Так? Так, так не тісно? Ні, Ці штуки не тісно. Ні. Тут треба більше. Чик. Вихуй! Треба вмагай за вигу! Мій вигу приїхав! Як на мене дуже вдала назва бренду Виху. Це єдине, що е, приходить на думку вигукнути, коли їдеш на такому. Ну як ти, Марко? Нормально. Добре? Так. Подобається? Так. Саме зараз ми розпочинаємо маленьку мандрівочку Чернігівщиною. Починаємо з обирку і їдемо туди, там, в село Олександра Довженка, до Новгорода, до Сейму, з зачарованої Десни, бо ще ніколи її насправді не бачили. І потім через деякий час знову повернемося сюди. Таке зробимо кільце. І е, також цього разу ми будемо випробовувати ось такий новий трейлер, чи то радше велосипедо-трейлер для Марка. А, вігу називається ця вігу. штука. І а, чим вона вже прикольна, бо ми її трохи тестили тут по обирку, що якщо трошки якийсь гор, під гору треба їхати, то Маркусик допомагає крутить педалями і стає набагато легше. Ось, я трошки ось так запакована, тобто я буду вести Маркуся, а Володя там... Везе весь інший е, наш е, багаж. інвентар, багаж та все-все, що нам потрібно. Як завжди, ми будемо намагатися самотужки готувати, е, будемо досліджувати Україну. Ми б хотіли також спілкуватися більше з місцевими, але найперше після обирку ми завітаємо в Батурин. Славетне місто Батурин. Ну що, let's go? Are you ready? Yes! Хутір Обирок є сусідом Батурина, тож нам достатньо переїхати річку Сейм, і ми там. Більшість вулиць міста Батурин виглядає як звичайне село, 
Тут мешкає лише дві тисячі з половиною людей. І, можливо, тому в радянські часи в нього відібрали статус міста. Але, як ми знаємо, не завжди кількість все вирішує. І отже, в 2008 році знову Батурин отримує статус міста. І особисто я вважаю, що він просто мусить бути містом. Попри те, що в Україні є безліч сіл з більшою кількістю населення, але з огляду на минуле Батурина, як гетьманської столиці, це просто потрібно – повернути йому статус міста. Батурин сьогодні – історична перлина Сіверщини. Він має цілий ряд справді визначних пам'яток. А почнемо ми з його серця – цитаделі. зустрічає екскурсовод Наталія. Вона з радістю погодилася показати нам основні туристичні об'єкти, котрі ще донедавна цілі століття спали в забуті і невідомості. 95-му році розпочалися археологічні дослідження на даній території. Це єдина подібна підвищена лівобережна тераса річки Сейм в її нижній течії. По той бік річка Сейм від міста виявляється, знаходився викопаний штучний рів, сухий рів. Ця територія була придатна для ось такої оборони, для того, щоб оборонятися, і тому обрано було за укріплення козацьке. Цитадель Батуринської фортеці – це найукріпленіша частинка міста фортеці. Тут знаходився урядовий квартал, тут перебував гетьман. Саме тут приймалися важливі державні рішення. Площа цитаделі сягала близько одного гектара. До неї півколом приєднувалося власне місто фортеці – це високий пагорб. 24 гектари займала площа міста фортеці. Три яруси мала оборонна стіна, зверніть увагу. Територію цитаделі досліджено археологами і таким чином встановлено місця розташування і оборонних об'єктів, і також адміністративних споруд та Воскресенської дерев'яної церкви. Козацька церква, зверніть увагу, вона збудована з деревини, тобто соснові колоди, підлога і двері з дуба, крипта знаходиться просто під перед алтарною частиною, ще в церкві є урна з землею, це земля, яка привезена з могили гетьмана Івана Мазепи, а його, як відомо, поховано за попередніми версіями в місті Галац в Румунії, тож перевезти останки наразі до України неможливо, і тому символічним прахом в Вважається саме земля, яку взято з могили гетьмана Мазепа. Воскресінська церква на території цитаделі Батуринської фортеці відбудована у 2008 році на своєму історичному місці розташування. І в ході будівельних робіт було виявлено підземний хід. Спочатку в котлованні під фундамент виявилося провалля після рясного дощу. Дослідивши це провалля, археологи повідомили, що так, це історичний підземний хід, який брав початок саме з-під церкви і йшов до сеймової заплави, тобто на вихід з цитаделі. Там на горі знаходяться мури цитаделі, а ось тут я підходжу до місця, котре насправді є таємним підземним ходом, було вірніше. Зараз воно заблоковане, туди не можна зайти, нічого побачити, але принаймні уявити можна, як воно колись було. Під церквою ще є крипта, де покоїться останки жертв Батуринської трагедії. Пам'ятний хрест на території цитаделі встановлено ще в 2004 році в пам'ять про загиблий Батурин, в пам'ять місцевим жителям та козакам, оборонцям міста, які обороняли фортецю столицю Лівобережної України 13 листопада 1708 року. Трагедія сталася в ході Північної війни, в той час, коли Іван Мазепа уклав угоду з Карлом XII, 
Петро I розлютився на Івана Мазепу і наказав знищити Батурин як стратегічно важливий об'єкт, щоб він не дістався шведам. І таким чином московське військо в кількості 20 тисяч стрільців на чолі з Олександром Меншиковим підійшло до Батурина. Спочатку велися переговори з представниками козацької верхівки, але козаки не впустили у фортецю московське військо, і тому зрадницьким шляхом Олександр Меншиков потрапляє до Батурина разом з козаком-зрадником, які протягом двох днів перетворили Батурин на згарище, на попелище, на пустку. Загинуло близько 14 тисяч осіб. Тож на найтрагічнішій ділянці Батуринської фортеці сьогодні височіє 29-метровий хрест, який нагадує нам про ту страшну трагедію, страшну різанину, як писали про це навіть французькі часописи. Це була пустка, такий одинокий пагорб, де росли дерева і відродження даної території. Відбудова фактично відбувається уже в 2008 році з ініціативи Віктора Андрійовича Ющенка. Було відбудовано цитадель Батуринської фортеці, саме таким чином, як вона виглядала в 17-му, на початку 18-го століття. Перед нами артилерія Гетьманська. На території цитаделі сьогодні сім гармат. Саме так вони виглядали в 17 столітті, на початку 18 століття, в роки правління Гетьмана України Івана Мазепи. За деякими версіями, в Батурині, в арсеналі Мазепи знаходилося близько ста гармат. Я бачу гармати, якими колись стріляли, але вони, але вони зараз не працюють. Чують. Тому що зараз мирний час, так? Ну так. Зараз в Батурлені немає війни. Центру цитаделі, зверніть увагу, центральною спорудою, домінантою даної території був, звісно, гетьманський будинок. Це сама резиденція гетьмана, робоче місце його. Це оригінальний експонат. Це скриня 18 століття для зберігання важливих документів, наприклад, універсалів гетьманських. Вона має колеса для того, щоб в разі небезпеки, наприклад, виникнення пожежі в адміністративній споруді, її можна було легко викотити, водночас врятувавши важливі документи. Ось тут ми бачимо перший зал. Саме тут передпокій розташовувався в гетьманському будинку. І тут нас зустрічає дві воскові фігури. Це гетьман Богдан Хмельницький, очільник Національно-визвольної революції, і Іван Воговський, гетьман української держави, який отримав перемогу в битві під Конотопом над московським військом в 1659 році. Як же виглядало робоче місце гетьмана української держави, ми наразі можемо бачити саме в гетьманському будинку на території цитаделі Батуринської фортеці. Зверніть увагу на воскову фігуру першого гетьмана Лівобережної України Дем'яна Ігнатовича, відомого нам як Дем'ян Многогрішний, власне. Це його робоче місце, стіл, годинник, підсвічник. Тобто всі необхідні речі, які мали бути, вони ось наразі знаходяться на робочому столі гетьмана. Робочий кабінет був невеликим, тут знаходилась кахляна піч, адже археологи віднайшли фундамент кахляної пічки і також знайшли фрагменти кахлів, в якими ця піч була обкладена. Отже, всі важливі рішення гетьман України приймав саме тут. 
бачимо перед собою мапу 1716 року, і тут Україна, Україна. Коли ми мандруємо, то в багатьох країнах теж кажуть не Україна, не Україна, а Українія, Українія, і тут знову бачу Українія. А ще цікавим фактом я знайшла Лемберг, Львів і свій рідний Стрий. І тут на мапі він вказаний, ну ця частина України, як покуття. Сьогодні це називається світлиця гетьманська. Нас тут зустрічають ще два гетьмани. Наукова реконструкція зв'язку гетьмана Івана Самойловича і Петра Дорошенка. Гетьман Лівобережної і Правобережної України перед нами. Ось Іван Самойлович керував Українською державою 15 років, добігся об'єднання правобережних і лівобережних земель. І таким чином угоду, мирну угоду про воз'єднання українських земель було підписано саме за правління Івана Самойловича. І тому тут ми бачимо двох гетьманів. Дивовижні просто оригінальні речі. В даному випадку тут є кістяні порохівниці козацькі з три зубами, зверніть увагу. Ми у великій залі для засідань, де відбувалися старшинські ради, де гетьман приймав шанованих гостей. І тому ця кімната, як ми помітили, в гетьманському будинку вона найбільша. Зверніть увагу, будь ласка, на наукову реконструкцію з воску образу гетьмана Івана Мазепи. А поряд біля нього його права рука, вірний товариш, це Пилип Орлик, автор першої української конституції, гетьман в екзилії. Ось це атрибут влади гетьманської, називається литаври. Це музичний інструмент, от зверніть увагу на перший погляд, так, в литаври били в разі небезпеки, дуже гучно звучали вони на той час і були сигналом або про перемогу, або сигнал піди, насправді. Якщо знімали шкіру, ось верхня частина, ми бачимо, вона відкручувалася, то це виглядало як казан козацький, де можна було зручно приготувати куліш, традиційну українську страву, так? Зараз ми прямуємо до наступного об'єкта історичного тут в Батурині – це будинку Кочубея, якого всі ми добре знаємо в контексті історії всієї Батурина. І отже, тут ми бачимо таку красиву алею, яка веде від головної вулиці, і співоче поле, як ми розуміємо, яке поєднано зі стадіоном. Це вже така більш модернова забудова тут останніх років, ну а власне будинок Кочубея знаходиться попереду. Дуже приємно і тішить мене те, що тут є велопаркінг і велосипеди навіть там вже чиїсь стоять. Будинок Генерального суду було збудовано в період правління Дем'яна Ігнатовича, першого гетьмана Лівобережної України. Завершено будівництво вже за наступного гетьмана Івана Самойловича. У 1700 році, коли е, обрано було генеральним суддею е, Василя Кочубея, е, затверджено на посаді, то Іван Мазепа видає указ, згідно якого е, за ранговою особою затверджується рангове помістя. Тож родина Василя Кочубея, генеральному судді, також проживала в ось цьому будинку. Бачимо портрет генерального судді Василя Леонтьєвича Кочубея і також родинне дерево. Дуже багато представників роду Кочубеїв існують і сьогодні нащадки. Вони проживають в Європі. На світлинах ми бачимо видатних діячів 17 століття. Хочу звернути увагу на портрет Віктора Павловича Кочубея, який був міністром внутрішніх справ. Василь Леонтьович Кочубей – вихідець із кримських татар, адже його дід Андрій Кучук Бей, таке було в нього прізвище, приставка Бей вказує на те, що це була родина знатного роду, вихідець з кримських татар, він потрапив спочатку на правобережжя, пізніше переселяється на лівобережну Україну, і таким чином Василь Леонтьович Кочубей народжується вже на території лівобережної України. Найменшою донькою, наймолодшою була Мотря Кочубей, улюбленця 
в родині. Вона закохана була в гетьмана України Івана Мазепу, а він в неї. Це було взаємне палке кохання. Вони листувалися і ось ми можемо побачити копії листів Івана Мазепи до своєї коханої Мотрі Кочубей. Звісно, батьки Матрони були проти. Любов Федорівна Кочубей особливо забороняла зустрічатися з гетьманом, але все ж таки Іван Мазепа таємно клав свої листи до старезного дуба на території Кочубеївського парку. І таким чином ми можемо почитати, про що ж писав до своєї коханої гетьман української держави. Різниця в віці була колосальна. Мотрі Кочубей на той час було близько 16 років, а гетьман Іванові Мазепі 65. Можна припустити, що частково родина Василя Леонтьовича Кочубея проживала в цьому будинку, але були ще й інші приміщення. Зараз ми будемо спускатися до підвального приміщення, двокамерний підвал під будинком генерального судді. Він існував для того, щоб тут тримати ув'язненого. Допоки ведеться судове слідство. Це камера дізнань, перша частина підвального приміщення. Тут знаходився старший військовий канцелярист, який занотовував кожне слово від слідчого. Предмети, за допомогою яких видобували зізнання фактично, дуже жорстокі часи були, як бачимо. А самого ув'язненого тримали за кратами ось тут. А кара, яка на нього чекала, залежала від гетьмана, адже останнє рішення було саме за керманичем Української держави. Які були покарання дуже популярні на той час, це кара колесування. Це кара побуття грізками, зверніть увагу. Той цікавий факт, що родина Василя Кочубея також мешкала в цьому ж будинку, де знаходився і генеральний суд, тобто вся ця установа суддівська, наштовхує на думку, що їм там було доволі тісно, тому що будинок замалий насправді, я спеціально поміряв, і це приблизно 120 квадратних метрів. Але дослідники пропускають, що, можливо, не вся родина Кочубея мешкала в цьому будинку, тому що є докази, що довкола садиби були інші вже дерев'яні будівлі, їх було доволі багато, і в них могли мешкати діти Кочубея з сім'ями. І от ми потрапляємо до останнього об'єкта, який також можна вважати останнім подихом козацької епохи в Батурині. Це палац Кирила Розумовського, а точніше палацово-парковий комплекс, спроєктований видатним архітектором Чарльзом Камероном. Хоч Гетьман не встиг добудувати його при житті, і палац мав непросту історію за свої 200 років, однак велич задуму можна сповна відчути тепер, після масштабної та кропіткої реставрації останніх років. де мали відбуватися всі урочистості, де мали відбуватися бали. Вона охоплює другий і третій поверхи, висоту сягає понад 8 метрів, має оркестровий балкончик, звідки лунала музика, де, власне, знаходився оркестр. Зараз сьогодні має назву «Гетьманська», адже в медальйонах представлено козацьку, полковницьку, гетьманську символіку і фрагменти гербів українських гетьманів, які перебували в Батурині. 
Урочиста зала, вона відтворена згідно робіт Чарльза Камерона, тобто великої їдальні, яка знаходиться в Катерининському палаці. Навіть люстри є аналогами робіт Чарльза Камерона, виготовлені вони з чирського кришталю і латуні. На другому поверсі палацу Корього Розумовського відбувалися всі урочистості. Тут гетьман планував зустрічати гостей, приймати їх. Тут мали відбуватися бали і також вітати гостей пишним обідом. Корього Розумовський планував саме на другому поверсі в великій їдальні. І от прийшов час покидати Батурин і продовжувати нашу мандрівку по Сіверщині. Але про все це в наступному випуску.